হরে কৃষ্ণা সকলকে আবার ও পুনরায় আমলকি একাদশীর প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন তো আজকের এই ভিডিওতে আপনারা সকলে অবগত রয়েছেন আসন্ন ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের যে আমলকি একাদশী এই আমলকি একাদশী ব্রত কবে এটা কি দোসরা মার্চ নাকি তেসরা মার্চ সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে এই আমলকি একাদশী কত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমলকি একাদশী পালনের সঠিক বিধি কি কেন আমলক্ষি বৃক্ষের আরাধনা করা উচিত আমলকি সেবন করা উচিত এই আমলকি কিভাবে উৎপন্ন হলো এবং এই একাদশীর মাহাত্ম এবং সারা পৃথিবীর পারণের সময় এটা আপনাদের আজকে এই ভিডিওতে বর্ণনা করব তাই আপনাদের সকলকে অনুরোধ যারা নিয়মিতভাবে এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আমার প্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী ভক্তবৃন্দ তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ নিয়মিতভাবে এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য যারা এখনও যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আজকেই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল আইকনটিকে অবশ্যই প্রেস করে দেবেন তাহলে সর্বপ্রথম ভিডিওটির নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে তাই আসুন আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আসন্ন আমলকি একাদশী দু এই একাদশীর মাহাত্ম শ্রবণ করুন এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পারণের সময় জেনে নিন যুধিষ্ঠির বললেন হে কৃষ্ণ মহাফলদাতা বিজয়া একাদশীর কথা শুনলাম এখন ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী যে নামে বিখ্যাত তা বর্ণনা করুন শ্রীকৃষ্ণ বললেন হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর মহিমা কীর্তন করেছিলেন আপনার কাছে আমি এখন সেই কথা বলছি এই একাদশীর নাম আমলকি বিষ্ণুলোক প্রদানকারী রূপে এই একাদশী বিশেষভাবে মহিমান্বিত একাদশীর দিন আমলকি বৃক্ষের তলে রাত্রি জাগরণ করলে সহস্র গাভিধানের ফল লাভ হয় হে পাণ্ডুনন্দন পূর্বে ব্রহ্মার রাত্রিতে দৈনন্দিন প্রলয় উপস্থিত হলে স্থাবর জঙ্গম সহ দেবতা অসুর রাক্ষস সব কিছুর বিনাশ হয় তখন ভগবান সেই কারণ সমুদ্রে অবস্থান করেন তার মুখপদ্ম থেকে চন্দ্রবর্ণের এক বিন্দু জল ভূমিতে পড়ে সেই জলবিন্দু থেকে একটি বিশাল আমলকি বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এই বৃক্ষের স্মরণ মাত্র গোদানের ফল দর্শনে তাহার দ্বিগুণ ফল এবং ফল ভক্ষণে তিন গুণ ফল লাভ হয় এই বৃক্ষে ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর সর্বদ অবস্থান করেন এর প্রতিটি শাখা প্রশাখা ও পাতায় ঋষি দেবতা ও প্রজাপতিগণ বাস করেন এই বৃক্ষকে সমস্ত বৃক্ষের আদি বলা হয় এবং তা পরম বৈষ্ণব রূপে বিখ্যাত অতএব এই শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলেরই পালনীয় এখন এই ব্রতের একটি অদ্ভুত ইতিহাস আপনার কাছে প্রাচীনকালে বৈদিস নামে এক প্রসিদ্ধ নগর ছিল সেই নগরের চৈত্ররথ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন চন্দ্রবংশীয় পাশবিন্দুক রাজার পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি অত্যন্ত শক্তিমান ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন শাস্ত্র জ্ঞানও তিনি ছিলেন সুনিপুণ তার রাজ্যের সর্বত্রই মনোরম আনন্দপূর্ণ এক দিব্য পরিবেশ লক্ষ্য করা যেত প্রজারা ছিলেন বিষ্ণু ভক্তিপরায়ণ সকলেই একাদশী ব্রত পালন করতেন তার রাজ্যে কোনো অভাব অমঙ্গল ছিল না এইভাবে প্রজাদের নিয়ে রাজা চৈত্ররথ সুখে দিন যাপন করতে থাকেন এক সময় ফাল্গুনী শুক্লপক্ষের দ্বাদশী যুক্তা আমলকি একাদশী তিথি সমাগত হওয়ায় রাজ্যের সকলেই এই ব্রত পালনের সংকল্প করলেন ওই দিন প্রাতঃ স্নানের পর প্রজাদের নিয়ে রাজা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে যান সেখানে সুবাসিত জলপূর্ণ কলস 
ছত্র বস্ত্র পাদুকা পঞ্চরত্ন ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে স্থাপন করেন তারপর ধূপ দ্বীপ দিয়ে যত্ন সহকারে মুনি ঋষিদের দ্বারা শ্রী পরশুরাম মূর্তি সমন্বিত আমলকির পূজা করেন হে পরশুরাম হে রেণুকা সুখবর্ধক হে ধাত্রী হে পাপ বিনাশিনী আমলকি তোমাকে প্রণাম আমার অর্ঘ জল গ্রহণ কর এইভাবে দিনে যথাবিধি পূজা স্তব স্তুতি নৃত্য গীত করে রাজা ভক্তি ভরে সেই বিষ্ণু মন্দিরে রাত্রে জাগরণ করতে লাগলেন এক সময় দৈবযোগে একটি ব্যাধ সেখানে উপস্থিত হয় পূজার সামগ্রী সহ বহু ব্যক্তিকে একত্রে রাত্রি জাগরণ করতে দেখে সে কৌতূহলাক্রান্ত হল সে ভাবল এসব কি ব্যাপার বিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করে সে বসে পড়ল কলসের উপরে স্থাপিত বিষ্ণু মূর্তি দর্শন করল ভগবান বিষ্ণু এবং একাদশীর মাহাত্ম সে মনোযোগ দিয়ে শুনল সারাদিন ওই ব্যাধ কিছুই আহার করেনি এভাবে খোদায় কাতর হয়ে সেখানে সে রাত্রি জাগরণ করল পরদিন প্রজাসহ রাজা নগরের দিকে যাত্রা করলেন সেই ব্যাধ তার গৃহে ফিরে গেল এরপর এক সময় ব্যাধের মৃত্যু হল একাদশীতে রাত্রি জাগরণ ব্রত প্রভাবে সেই ব্যাধ পরবর্তী জন্মে এক রাজ্যের অধিশ্য রূপে নিযুক্ত হল জয়ন্তী নামে এক নগরী ছিল সেখানে বিধুরথ নামে এক রাজা বাস করতেন ওই ব্যাধ বিধুরথ রাজার মহাবলী পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করতেন তার নাম হয় বসুরথ এক লক্ষ গ্রামের আধিপত্য তিনি লাভ করেলেন তিনি ছিলেন সূর্যের মতো তেজস্বী চন্দ্রের মতো কান্তিমান ও পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল বিভিন্ন সদ্গুণে ভূষিত বসুরথ পরম বিষ্ণু ভক্ত পরায়ণ হন এই মহাদাতা রাজা একবার শিকার করতে গিয়ে পদ ভুলে যান গভীর জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে তিনি ক্লান্তি বসত শুয়ে পড়েন এমন সময় কতকগুলি পর্বত নিবাসী ম্লেচ্ছ রাজার কাছে এসে নানাভাবে উৎপীড়ন করতে থাকে রাজাকে তাদের শত্রু মনে করে তারা তাকে হত্যা করতে চেষ্টা করে পূর্বে এই রাজা আমাদের পিতামাতা পুত্র পৌত্র সবাইকে মেরে ফেলেছে আমাদের গৃহ ছাড়া করেছে এই রকম বলতে বলতে মেলেচ্ছরা রাজাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় তারা বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্রে তাকে আঘাত করতে থাকে কিন্তু আশ্চর্য বিষয় তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় রাজার কোনো ক্ষতি তারা সাধন করতে পারেনি তখন রাজার শরীর থেকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা এক পরমার সুন্দরী স্ত্রী মূর্তি আবির্ভূত হন মহাশক্তি ধারিণী ওই নারী অল্প সময়ের মধ্যেই সকল পাপী মিলেচ্ছকে নিধন করল রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হল এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন তিনি বলতে লাগলেন আহা আমার শত্রুদের হত্যা করে কে আমার প্রাণ রক্ষা করল এমন কৃপালু কে আছে আমি তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এমন সময়ে দৈববাণী হল ভগবান কেশব ব্যতীত শরণাগতকে রক্ষা করার আর কে আছে তিনি শরণাগত পালক দৈববাণী শুনে তিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে গৃহে ফিরে এলেন তারপর প্রজাসহ মহাসুখে ইন্দ্রের মতো নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করতে লাগলেন বশিষ্ঠ বললেন হে রাজন যে মানুষ এই পরম উত্তম আমলকি একাদশী ব্রত পালন করেন তিনি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন হরে কৃষ্ণ এতক্ষণ ধরে আপনারা আমলকি একাদশীর মাহাত্ম শ্রবণ করলেন তো এই আমলকি একাদশী আপনারা মনে রাখবেন এটা কিন্তু দোসরা মার্চ নয় আমলকি এই একাদশী এটা হচ্ছে তেসরা মার্চ এটা মনে রাখবেন তেসরা মার্চ দু হাজার তেইশ আমলকি একাদশী ব্রত আপনারা পালন করবেন এখন আপনাদেরকে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পারণের সময় বলে দিচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে দেখবেন আপনি যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানের 
সময় অনুসারে আপনি পালন করবেন তাহলে আপনার একাদশীর সমগ্র যে পূর্ণ ফল আপনি প্রাপ্ত হবেন
आपनादर के अनेक अनेक धन्यवाद तई आबारों बोल आपके एक कथा मना रखते हैं नियमित जरा ये चैनल संगे जुक्त आवं जरा जुक्त नहीं तर सक के अनुरोध करब भिडियो जो भलो लागे अवश्य नीचे कमेंट बक्स आपनी एक आपनर मंत्य लिखभन को प्रश्न थकले अवश्य प्रश्न करबें आपनर शोभाकांक्षी प्रियजन के बसी परिमाणे भिडियोटी शेयर करबें भलो थकबें सुस्थान पुनर खूब शीघ्र ही एक गुरुत्वपूर्ण भिडियो नहीं आपन सम्मुखे उपस्थापन करब तकले अपेक्षा करबें हरे कृष्णा